凭什么？你竟然在问凭什么？<笑>就凭我是敌，你是树；就凭我娘是妻，你娘是妾；就凭我有同母哥哥，你没有；就凭我娘有嫁妆，你娘没有；就凭我有外祖父、外祖母疼，你没有；就凭我找的夫君比你找的要强一万倍。云木的话像一根根尖刺，狠狠地扎进云心儿的心里。听完最后一句，云心儿已经极度的快两眼发红。他自问，除了嫡庶身份之分，他云心儿哪里都强过云木，可偏偏命运却截然不同。哼，你得意什么？就算你嫁给秦王又能怎么样？他根本不近女色。到现在怕是都没有碰过你吧？<笑>一想到你嫁过去都这么久了，人家都没有碰过你呀、啊。我这个做姐姐的，还真是担心你会守一辈子的活寡。不近女色总比乱伦的好吧？我守不守，姐姐就无需操心了。我觉得姐姐更应该担心担心你自己。听说姐夫。自从和他表姑滚了一次之后，那方面已经彻底不行了。云心儿听完云木的话，脸色瞬间难看到了极点，死死的握紧拳头，指甲深深扎进掌心，似乎要把手掌扎出几个洞来。云木看着云心儿生气的表情，心情十分舒畅。姐姐生气也正常，说来陈王也真是的，姐姐都怀孕了，一点都不上心。还要让你帮着出谋划策，这下好了，毁了自己不说，还连累了姐姐，毁了姐姐第一次不够，还要让你为他守一辈子寡。听到段少臣，云心儿也不再像以前那样满心欢喜了，反而有些憎恨。不过姐姐也算如愿以偿了，之前就心心念念的想嫁给陈王，如今还是值得庆幸的。我倒是觉得。你们挺登对般配的，都是为达目的不择手段，互相利用、互相伤害，甚至还可能反目的人。这世间的唯利是图，都被你们两夫妻完美的掩饰出来了。